హి గైస్ యూపీ హియో వెల్కమ్ మై ఛానల్ ఈరోజు మనం డిజాంగోలో ఎస్క్యూల్ ఐ టూ డేటాబేస్ని యూజ్ చేసుకోవడం ఎలాగని దాని గురించి మాట్లాడదాం సో ఈ మనకు తెలుసు డిజాంగోతో పాటు ఎస్క్యూల్ ఐ డేటాబేస్ కూడా మనకి వస్తుందని బట్ మనం ఆ డేటాబేస్ని ఓపెన్ చేసి చూడలేమన్నమాట కదా మామూలుగా మనం మై ఎస్క్యూల్ కానీ లేకపోతే పోస్ట్ గ్యాస్ ఎస్క్యూల్ కానీ వీటిని యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి వీటిని చూడవచ్చు అనమాట మనం ఆ డేటాబేస్ ఎలా ఉంది దాంట్లో ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అనేది చూడవచ్చు బట్ మనకి ఎస్క్యూల్ ఐ డేటాబేసెస్కి వచ్చేటప్పటికి మనకు ఒక ఫైల్ ఉంటుంది కానీ ఆ ఫైల్ ఓపెన్ అవ్వదు ఓపెన్ చేస్తే మరి దీన్ని ఓపెన్ చేయడం ఎలాగా దాంట్లో ఉన్న డేటాను చూడడం ఎలాగా అనుకుంటే సో దానికోసం ఈ వీడియో ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఫస్ట్ దాన్ని ఇన్స్టాలేషన్ గురించి తర్వాత దాని యూసేజ్ గురించి మాట్లాడదాం సో ఈ డేటాబేస్ మనకి మీరు బ్రౌజర్ ఫర్ ఎస్క్యూలైట్ అనే టైప్ చేసిన మీకు కనిపిస్తుంది లేదంటే ఈ లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం స్టాండర్డ్ వర్షన్ అయితే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ నా నా సిస్టమ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ కాబట్టి నేను సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ తీసుకుంటున్నాను మిగతా థర్టీ టూ అయితే థర్టీ టూ బిట్ స్టాండర్డ్ వర్షన్ అయితే తీసుకోండి కానీ ఇన్స్టాలేషన్ వెరీ వెరీ సింపుల్ మామూలుగా మనకి విండోస్లో అన్నిటి కూడా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అని ఎట్లా ఉంటుందో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా నెక్స్ట్ అనే ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమీ పోర్ట్ నెంబర్స్ అవి ఏమి ఉండవు కాబట్టి సింపుల్గానే ఉంటుంది సో మీరు ఈజీగానే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను ఒకసారి నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి సో అది ఓపెన్ మీరు ఇన్స్టాల్ అయిపోయాక దాని మీద డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చారంటే మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది అన్నమాట ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఓకే ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మనం డేటాబేస్లోకి ఆ డేటాబేస్ని ఫైల్ని ఇంపోర్ట్ చేసి మనం చూద్దాం ఈ డేటాబేస్ ఇంటర్ఫేస్లోకి ఎస్క్యూలైట్ డేటాబేస్ని ఇంపోర్ట్ చేసి చూద్దాం ఓకే సో నేను దానికోసం నా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను డెస్క్టాప్ మీద నేను పైజేపి ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ క్రియేట్ నా ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాను కమాండ్ వచ్చేసి డిజాంగో అడ్మిన్ స్టార్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి డిబి డిజాంగో అని ఇస్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్గా అండి ఓకే స్టార్ట్ ప్రాజెక్ట్ డిజాంగో డిబిటంగో సో ఈ ఈ కమాండ్ వచ్చేసి మనకి ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు బిగినర్ అయితే తెలుసుకోండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ ఫోల్డర్ను అయితే మనం ఓపెన్ చేద్దాం నేను వీఎస్ కోడ్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఫోల్డర్ కోసం నేను ఓపెన్ ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకే సో అటే అదే ఫోల్డర్లో ఉంది సో డిపి డిజాంగో అనేది క్రియేట్ చేస్తాను కాబట్టి సో ఈ ఫోల్డర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో దట్ నాకు అది ఓపెన్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఒక ఫైల్ అయితే ఉంటుంది అనమాట మనం వన్స్ మైగ్రేషన్ చేసామంటే అది క్రియేట్ అవుతుంది సో మై లెట్స్ డూ మైగ్రేషన్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది డిబి డిజాంగోలోకి అండ్ ఇప్పుడు మనం పైథాన్ మేనేజ్ డాట్ పిబై అండ్ సర్వర్ అండ్ సర్వర్ నిచ్చామంటే ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి డేటాబేస్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే సో రన్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఇక్కడ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది ఎయిటీన్ అన్అప్లైడ్ మైగ్రేషన్స్ అని ఉంది సో మైగ్రేట్ చేద్దాం ఫైల్కి ఓకే సో మైగ్రేట్ చేస్తానండి సో మైగ్రేట్ చేసినప్పుడు డేటాబేస్ కమ్ అక్కడ ఉన్న టేబుల్స్ యొక్క మైగ్రే టేబుల్స్ అన్ని క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట డేటాబేస్లోకి అయితే మనకి ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది కానీ ఈ ఫైల్ని మనం ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి చూడలేదు అనమాట సో ఈ ఫైల్ని ఎలా ఓపెన్ చేసి చూడాలంటే దానికి మనకి ఎస్క్యూలైట్ బ్రౌజర్ ఫర్ ఎస్క్యూలైట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి న్యూ డేటాబేస్ ఓపెన్ డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేయండి ఓకేనా ఓపెన్ డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఓపెన్ డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేశారంటే మీకు ఇట్లా అడుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో మనం క్రియేట్ చేసింది ఏంటి డిబి డిజాంగో కదా సో ఆ ఫైల్ ఇక్కడ ఉంది సో దీని లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఈ ఇది కదా మన డేటాబేస్ దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ప్రస్తుతానికి మనకి ఎలాంటి డేటా అయితే కనిపించదు సో ఆత్ యూజర్లోకి వెళ్తే మనకి ఐడి పాస్వర్డ్ లాస్ట్ లాగిన్ సూపర్ యూజర్ యూజర్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ స్టాఫ్ ఈజ్ యాక్టివ్ డెడ్ జాయిన్ ఫస్ట్ నేమ్ ఇట్లా కనిపిస్తుంది డేటా అయితే ఏం లేదనమాట డేటా ఎందుకు లేదంటే మనం ఇంకా యూజర్స్ నేమ్ క్రియేట్ చేయలేదు కదా అందుకే డేటా లేదు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే క్రియేట్ సూపర్ యూజర్ క్రియేట్ చేద్దాం క్రియేట్ సూపర్ యూజర్ సో ఇప్పుడు నేమ్ అడుగుతుంది జేపీ అని 
ఇది ఇక్కడ మనం టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇవన్నీ మనకు ఉన్న టేబుల్స్ అనమాట మనకి ఇందాక మైగ్రేట్ అయ్యాయి కదా సో ఆ టేబుల్స్ అనమాట ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసింది పాస్వర్డ్ హ్యాషింగ్లో హ్యాష్ అయ్యింది ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఓకే అక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఫీల్డ్ మనకి ఫీల్డ్ వాల్యూ ఓకే నెక్స్ట్ జేపి ఇక వచ్చేసి జీమెయిల్ చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు ఈజ్ యాక్టివా ఈజ్ స్టాఫ్ అనే దాని గురించి ఉంది ఓకే ఇది వచ్చేసి మన డిఫాల్ట్గా ఉన్న టేబుల్స్ అనమాట మరి మన టేబుల్స్ మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే సో మన టేబుల్స్ ఇక్కడ వస్తాయంటే ఖచ్చితంగా వస్తాయండి ఎందుకంటే డేటా అంతా కూడా ఇక్కడే స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం మనం టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది మనం యాప్ని క్రియేట్ చేయాలి యాప్ లేకుండా మనం మోడల్స్ని క్రియేట్ చేయాలి అనమాట ఇవై స్టార్ట్ యాప్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్గా నేను జేపీ అని ఇస్తాను సో సో యాప్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఈ యాప్లో కానీ యాప్ని ఫస్ట్ మనం మనం ఇప్పుడు ఏం చేయట్లేదు సో జస్ట్ దీన్ని ఫస్ట్ మనం సెట్టింగ్స్లో రిజిస్టర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ మోడల్స్ ఒకదాన్ని క్రియేట్ చేద్దాం సో ఎగ్జాంపుల్గా సింపుల్ మోడల్ అండి సింపుల్ మోడల్ వెరీ వెరీ సింపుల్ మోడల్ సో మోడల్ని అయితే క్రియేట్ చేస్తుందండి ఇక్కడ మోడల్ నేమ్ ఎగ్జాంపుల్గా ఆర్టికల్ అని తీసుకున్నాం ఆర్టికల్ ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేమ్ ఈక్వల్ టు లేదా టైటిల్ అనుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్గా టైటిల్ ఈక్వల్ టు టైటిల్ ఈక్వల్ టు ఒక టెన్ క్యారెక్టర్స్ అనుకున్నాం మ్యాక్స్ మ్యాక్స్ లెంత్ అలాగే డిస్క్రిప్షన్ రాస్తున్నాను ఇవి రెండు ఫీల్డ్స్ చాలండి మనం జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చూసుకుంటున్నాం కాబట్టి మ్యాక్స్ లెంత్ వచ్చేసి ఎన్జిటిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఒక టూ ఫిఫ్టీ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తున్నాను ఓకే సో ఎస్టిఆర్ వచ్చేసి రిటర్న్ రిటర్న్ సెల్ఫ్ డాట్ టైటిల్ ఓకే సో ఇంకా ఎక్కువే మద్దు డేటాబేస్ గురించి సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని యాప్ని మైగ్రేషన్ మైగ్రేషన్ జరగాలంటే మనం ఈ యాప్ని సెట్టింగ్స్లో రిజిస్టర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తున్నాం ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ అండి ఓకే సో ఈ ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్లో మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే దీన్ని రిజిస్టర్ చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇన్స్టాల్ యాప్స్ ఉంది కదా సో యాప్ నేమ్ ఏంటి జేపీ కాబట్టి జేపీ అని ఇస్తున్నాను ఓకే అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం ఈ మైగ్రేషన్స్ చేయాలన్నమాట పైథాన్ మేనేజ్ డాట్ పీవై మేక్ మైగ్రేషన్స్ ఫస్ట్ మైగ్రేషన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది మేక్ మైగ్రేషన్స్ అండ్ దెన్ మైగ్రేట్ సో చూడండి మైగ్రేట్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ కూడా ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకొక టేబుల్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి సో ఇక్కడ కానీ గమనిస్తే ఒకవేళ మనకి టేబుల్ కనిపించకపోతే మనం ఏం చేస్తామంటే మరలా రీఅప్లోడ్ చేస్తాం డేటాబేస్ని ఓకేనా సో ఒకసారి ఇక్కడ ఏమైనా రీఫ్రెష్ కమాండ్ ఉంది చూద్దాం రీఫ్రెష్ చేయం లేదు కాబట్టి మనం ఒకసారి మరలా డేటాబేస్ని లోడ్ చేస్తాను నేను బ్రౌజ్ డేటా సరే ఓపెన్ డేటాబేస్ సో నేను మరలా సేమ్ ఇక్కడి నుంచే డేటాబేస్ని అయితే తీసుకొస్తాను సో లోడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో లోడ్ చేస్తే నాకు జేపీ ఆర్టికల్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొస్తాను కాకపోతే ప్రస్తుతానికి ఎంటీగా ఉందన్నమాట ఫీల్డ్స్ మనం ఎలాంటి డేటాని ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఓకేనా సో మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా మనం ఎస్క్యులేట్ డేటాబేస్ని కూడా ఇక్కడ మనం ఈ దీంట్లో పెట్టుకొని ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఇంకేదైనా డౌట్ ఉంటే కింద కమెంట్లో రండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో Thank mm